दे दी हमें आजादी बिना क्या है हरप्रीत सर हरप्रीत सर दे दी हमें आजादी बिना खड़क खड़क या खड़क दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल ए साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल तो महात्मा गांधी ने इस चैप्टर में जो हम चैप्टर ले रहे हैं उसमें कमाल ही नहीं किया वो महात्मा गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था फ्रेंड्स उस टर्निंग पॉइंट में महात्मा गांधी ने कैसे सिविल डिसओबिडेंट वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और नॉन वायलेंस को फॉलो करें ये उसी इंसिडेंट से हुआ था तो आज का हमारा चैप्टर है फ्लैमिंगो से इंडिगो चैप्टर फाइव तो देखते हैं इसमें महात्मा गांधी ने कैसे अंग्रेजों को घुटने टिकवा दिए थे और अंग्रेजों के जो इंग्लिश मैन लैंड थे उन्हें घुटने टेकने पड़े तो उससे पहले जरा लेसन शुरू करने से पहले देखते हैं लेट्स सी दी की वर्ड्स टू इंपॉर्टेंट की वर्ड्स विदाउट देयर नॉलेज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द समरी और द हाईलाइट्स तो पहले देखते हैं उस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स तो पहला कीवर्ड है शेयर क्रॉपर दोस्तों है क्या शेयर क्रॉपर सोचो सोचो चलिए मैं ही बताता हूं आपको शेयर क्रॉपर अ पर्सन हु फॉर्म फॉर्म्स द लैंड एंड पे अ पोर्शन एज अ रेंट शेयर क्रॉपर जैसे हम हिंदी बोलते हैं बटैया मतलब जो किसी की जमीन पर काम करे और आधा पोर्शन दे उसको एज अ रेंट तो इस चैप्टर में जो किसान थे जो गरीब किसान थे पीजेंट से हमारा नेक्स्ट वर्ड है पीजेंट स्मॉल फार्मर या टेनेंट उन्हें पीजेंट ही बोलते हैं ऑलमोस्ट शेयर क्रॉपर की तरह है तो इस पूरे चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह शेयर क्रॉपर और पीजेंट को ऑपरेज किया गया और इनजस्टिस उनको जो कंपनसेशन जबरदस्ती उनसे लिया गया तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के हाइलाइट्स और इस चैप्टर के हाईलाइट देखने के बाद आपको पूरा 20 पॉइंट्स से केवल 15-20 पॉइंट्स में आपको पूरा चैप्टर और हम तीन चार क्वेश्चन आंसर लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और इस तीन चार क्वेश्चन आंसर के बाद आपको पूरे चैप्टर की पूरी डिटेलिंग जो डिटेल्स है इस चैप्टर की पूरी आ जाएंगी आपको और आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं तो चलिए शुरू करते हैं समरी इस चैप्टर की समरी मतलब हाईलाइट समरी नहीं दोनों हाईलाइट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को आप देखिए और सुनिए मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ आपसे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंडिगो चैप्टर के तो चलिए शुरू करते हैं इंडिगो चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलिए ये चैप्टर शुरू होता है इसमें जो मेन कैरेक्टर है जिसने महात्मा गांधी को फोर्स किया या एनकरेज किया चंपारण चंपारण में जाने के लिए चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर शेयर क्रॉपर इंडिगो की मेन प्रॉब्लम थी और जो मेन कैरेक्टर इस महात्मा गांधी के बाद है वो है राजकुमार शुक्ला राजकुमार शुक्ला मेट महात्मा गांधी एट नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल कन्वेंशन तो महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ला इंडियन नेशनल कांग्रेस एनुअल कन्वेंशन में मिले और मिलने के बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा राजकुमार शुक्ला अ पीजेंट फ्रॉम चंपारण रिक्वेस्टेड हिम टू विजिट चंपारण बट महात्मा गांधी जी रिप्लाइड दैट ही वाज कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी से वो मिले लेकिन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ला जो एक पीसेंट थे किसान थे छोटे चंपारण से जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो विजिट करें चंपारण उनके साथ आए तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया रिप्लाइड किया कि उनके पास बहुत सारे काम हैं उन्हें बहुत सारी जगह इंडिया में जाना है और इस तरह महात्मा गांधी ने उन्हें इस तरह का रिप्लाई किया कि वो अभी बहुत बिजी हैं लेकिन दोस्तों ये शुक्ला राजकुमार शुक्ला ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी का पीछा नहीं छोड़ा वो तो पीछे ही पड़ गए कि उन्हें वो चंपारण लेके ही जाएंगे और जहां जहां महात्मा गांधी जा रहे थे वो उनके साथ साथ चले गए और थर्ड पॉइंट हमारा शुक्ला राजकुमार शुक्ला फॉलोड महात्मा गांधी एवरीवेयर और फोर्थ पॉइंट अल्टीमेटली महात्मा गांधी एग्री टू अ कंपनी हिम टू इन चंपारण एंड आक्स राजकुमार शुक्ला टू मीट हिम इन कलकत्ता और आखिरकार महात्मा गांधी को टाइम देना ही पड़ा कि हम तुम्हारे साथ चंपारण चलेंगे और उनसे कहा कि कलकत्ता में तुम मिलो हम वहां से चंपारण चलेंगे 
फिफ्थ पॉइंट राजकुमार शुक्ला एंड महात्मा गांधी लेफ्ट फॉर पटना बिहार इन पटना राजकुमार शुक्ला took him to Rajendra Prasad's house a lawyer who later became president of India and the servant of Raj Pras Rajendra Prasad took him as poor peasant and did not allow him to draw water from the well to dosto rajkumar shukla uh, aur mahatma gandhi patna ke liye nikle ek train se aur bihar patna mein unhone rajendra jo rajkumar shukla hai wo rajend uh, rajend prasad uh, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनके घर ले गए और सर्वेंट जो वहाँ थे क्योंकि राजकुमार शुक्ला तो वहाँ जाते ही रहते थे तो राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट थे उन्हें पता था तो उन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी वो महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं जानते तो उन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी भी एक एक किसान है एक पुअर पीजेंट है और उन्होंने उन्हें नल से कुएं से सॉरी पानी नहीं भरने दिया सोचा कि कुछ पानी अगर गिर जाएगा तो वो पॉल्यूट हो जाएगा इलाका चलिए सिक्स पॉइंट ऑन इज वे टू चंपारण ही वॉज वेलकम्ड एट मुजफ्फरपुर बाय प्रोफेसर जे बी कृपलानी अलॉन्ग विथ हिज स्टूडेंट्स एट रेलवे स्टेशन ऑन फिफ्टींथ अप्रैल 1917 और महात्मा गांधी वहां पटना से चंपारण के लिए एक मुजफ्फरपुर वहां पर उनके एक परिचित अक्वेंटेड प्रोफेसर जे बी कृपलानी जो उनका स्वागत मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में किया फिफ्टीन अप्रैल 1917 में किया और मुजफ्फरपुर में ही महात्मा गांधी रुके और जे बी कृपलानी से मिले क्योंकि उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेवन पॉइंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी शेयर क्रॉपर और इंडिगो की प्रॉब्लम के बारे में तो उन्होंने जे बी कृपलानी और बहुत सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करा एक पॉइंट महात्मा गांधी मैट लॉयर्स इन मुजफ्फरपुर एंड डिसाइडेड एंड चाइडेड देम फॉर चार्जिंग हाई फी फ्रॉम द पुअर पीस और महात्मा गांधी ने वहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी लॉयर से मिले और डाटा लॉयर को चाइड किया कि भैया तुम इतनी हाई फीस क्यों ले रहे हो गरीब किसानों से उसके बाद बढ़ते नाइन पॉइंट की तरफ अब प्रॉब्लम क्या थी पीजेंट सी चलो डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर वन लैंड लॉर्ड English man force share croppers to grow indigo in 15% of their land holdings and surrender the entire indigo as rent to so, landlord jo angrez log the wo landlord the aur wo force karte the majboor karte the share cropper ko bataiye ko ki bhaiya wo apni zameen ka 15% mein neel ki kheti kare aur indigo matlab neel aur us पूरी जो 15 परसेंट में जो नील उगाई है उसको किराए के रूप में रेंट के रूप में सरेंडर कर दे लैंडलॉर्ड्स को चलिए बढ़ते हैं इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट पर जर्मनी डेवलप सिंथेटिक इंडिगो एंड लैंडलॉर्ड डिमांडेड कंपनसेशन फॉर द for free the peasant from 15% arrangement and soon the farmer who signed agreement and paid compensation to landlord later when they heard the news that germany had developed synthetic indigo they also started demanding money back so yahan se turning point aaya aur problem yahan se badhi जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया अभी तक हम खेती कर रहे थे और जर्मनी ने क्या करा डेवलप कर ली सिंथेटिक इंडिगो नील और अब लैंडलॉर्ड को ये बात चुपके से पता चल गई थी कि भैया जर्मनी ने डेवलप कर ली है इससे क्या होगा कि सस्ती नील मार्केट में आ जाएगी और उनकी जो नील नहीं बिकेगी तो उन्होंने क्या करा चुपचाप से जो उनको पता चली उन्होंने लैंडलॉर्ड ने किसानों से छोटे किसान शेयर क्रॉपर से बोला कि भैया हम तुम्हारा जमीन जो 15 परसेंट अरेंजमेंट उसको अपन फ्री कर देंगे तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर देंगे तुम्हें 15 परसेंट जो सरेंडर करने की जरूरत नहीं है अगर तुम हमें कुछ कंपनसेशन दे दो कुछ कंपनसेशन दे दो तो तुम्हारी जमीन पंद्रह से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और ये बात किसानों को भी दोस्तों पता चल गई और किसानों ने और डर के मारे जो छोटे मोटे किसान थे अनपढ़ किसान थे इलिटरेट उन्होंने साइन कर दिया था कंपनसेशन भी दे दिया था जब उन्हें पता चला कि भैया ऐसी चीज हो गई है जर्मनी ने डेवलप कर लिए इसलिए ये हमें कह रहे हैं कि अब तुम मत उगाओ और हमें कंपनसेशन दे दो तो किसानों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया तो ये थी प्रॉब्लम बढ़ते टेन पॉइंट के गांधी जी विजिटेड अ सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन बट सेक्रेटरी रिफ्यूज टू मीट हिम एंड टोल्ड हिम दैट गांधी जी वॉज एन आउटसाइडर सो ही कुड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर 
इसके बाद गांधी जी मिले सेक्रेटरी से ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के कि ज़्यादा जानकारी मिल सके भैया इनकी प्रॉब्लम क्या है लेकिन सेक्रेटरी ने तो मिलने से ही मना कर दिया और गांधी जी से बोला कि भैया आप बाहर ही हैं सोचिए गांधी जी इस देश के और उनसे ब्रिटिश सरकार के एक आदमी ने सेक्रेटरी ने कहा कि भैया आप बाहर ही हैं सो कहा कि मैं आप बाहरी आदमी को जानकारी नहीं दे सकता हूँ इलेवन पॉइंट गांधी जी विजिटेड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीजन ऑफ चंपारण बट वॉज बुलीड एंड ऑर्डर टू लीव चंपारण अब देखिए इन लोगों की धमकी और देखिए किस तरह इन्होंने बुलीनेस धमकाया गांधी जी जब ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन से मिले ऑफिशियल कमीशन से मिले तुरंत डिवीजन चंपारण के तो उन्होंने गांधी जी को डराया और कहा कि चंपारण छोड़ दो तो क्या लगता है आपको दोस्तों कि गांधी जी ने चंपारण छोड़ा होगा नहीं नहीं ट्वेल्थ पॉइंट में ये छोड़ने की बजाय गांधी जी मुड़ गए मोतिहारी में मूव टू मोतिहारी जो कैपिटल थी चंपारण की कैपिटल ऑफ चंपार चंपारण एंड यूज अ हाउस देयर एज अ हेडक्वार्टर और वहां पर गांधी जी ने मोतिहारी में एक घर को अपना हेडक्वार्टर ही बना लिया गांधी जी डरे नहीं चलिए बढ़ते हैं थर्टीन पॉइंट की तरफ गांधी जी अ रिपोर्ट केम दैट द पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन द नियर बाय विलेज सो गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी जब गांधी जी को एक रिपोर्ट मिली कि पास ही के गाँव में एक किसान के साथ बुरा व्यवहार हुआ है माल ट्रीट बुरा बर्ताव किया गया तो गांधी जी उसको देखने और वहां गए लेकिन ऑन द वे द पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मैसेंजर इंटरसेप्टेड हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू इस टाउन लेकिन बीच में ही ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट पुलिस ऑफिसर के मैसेंजर ने गांधी जी को रोक दिया और कहा वापस टाउन पे जाइए फिफ्टीन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गांधी जी कंप्लाइट द ऑर्डर गांधी जी ने ऑर्डर का फॉलो किया और वो टाउन की तरफ वापस हो गए और उन्हें वहां पर एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया गया कि भैया क्विट चंपारण इमिडिएटली चंपारण को तुरंत छोड़ो गांधी जी ने साइन किया रिसीप्ट लेकिन दोस्तों उस रिसीप्ट में क्या लिखा गांधी जी ने गांधी लिखा ही वो डिस ओबे द ऑर्डर गांधी ने कहा कि वो इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे कि चंपारण छोड़ो एज अ रिजल्ट गांधी रिसीव द समन टू अपियर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे और इसके तुरंत बाद गांधी जी को एक समन मिला बुलावा कि भैया कोर्ट में प्रकट होना है कोर्ट में उपस्थित होना है नेक्स्ट डे 16 point hearing this news the spontaneous demonstration of broke of broke out and peasant in thousands gather around the court house this was the beginning of their liberation from fear of the british aur ye news sunkar jo aas paas ke kisan the bhaiya unhe nahi pata tha ki mahatma gandhi ne south africa mein kya kiya hai unhe to ye pata tha ki ek aadmi hamari madad karne aaya aur hame इस अन्याय से मुक्ति दिलाएगा अचानक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन शुरू हो गया और किसान हजारों की संख्या में कोर्ट हाउस को घेर लिया और ये था साइन बिगनिंग था मुक्ति का डर से लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश 17 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं गवर्नमेंट वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज एंड द लेटर द मजिस्ट्रेट आक्स गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज वन मिनट्स गांधी जी रिफ्यूज द जज रिलीज हिम विदाउट बेल तो दोस्तों देखिए जब किसानों ने घेर लिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह कंफ्यूज हो गई कि करें क्या इस आदमी का किसान ही किसान संभाल नहीं पा रहे हैं बाद में गांधी जी को ही कंट्रोल करना पड़ा लॉ एंड ऑर्डर को फिर दोस्तों सरकार मजिस्ट्रेट सोच रहे थे कि इस केस को थोड़ा पोस्टपोन कर दे और ये फिर बाद में उन्होंने ये सोचा कि हम दो घंटे लंच के बाद इसका जजमेंट देते हैं लेकिन दोस्तों भीड़ थी कि मान ही नहीं रही थी तो उन्होंने क्या करा गांधी जी को कहा कि ऐसा करिए आप बेल ले लीजिए जमानत ले लीजिए 130 मिनट जो आप रहे हैं बाहर उसकी जमानत ले लीजिए आपको छोड़ देते हैं गांधी जी ने जमानत लेने से ही मना कर दिया दोस्तों देखिए गांधी जी ने कैसे अंग्रेजों को घुटने टिकाया जमानत लेने से ही मना कर दिया आखिरकार अंग्रेजों को जज को रिलीज करना पड़ा गांधी जी को बिना जमानत के उसके बाद गांधी जी लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड एंड सिविल डिसोबिडेंट हैड ट्रम्प फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया और उसके बाद गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर दिया तंग आकर कि भैया गांधी जी का केस ड्रॉप करो हमें कोई जमानत अमानत इनका केस ही नहीं चलाना और इस तरह की सिविल डिसोबिडियंस मतलब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे अगर तुम अन्याय करोगे विजय हुआ और पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल ओबिडियंस का परचम लहराया 20 पॉइंट एविडेंस अगेंस्ट लैंडलॉर्ड वर माउंटिंग 
और एक इंक्वायरी जिस तरह 1419 पॉइंट में दिया हुआ है कि कमिश्नर ने ऑफिशियल कमिश्नर ने एक इंक्वायरी गठित करी कि भैया देखो कि क्या किसानों के साथ अन्याय हुआ है बहुत सबूत मिले और माउंटिंग बहुत सारे ऐसे सबूत मिले कि हाँ वाकई अन्याय हुआ है उसके बाद लैंड को फोर्स किया गया कि भैया वो पैसा लौटाएं लेकिन लैंडलॉर्ड लौटाने को तैयार थे 25 परसेंट जो उन्होंने कंपनसेशन लिया था और हमारे किसान सोच रहे थे कि हमें पूरा कंपनसेशन मिलेगा लेकिन महात्मा गांधी 25 परसेंट में ही मान गए मान गए दोस्तों माने क्यों क्योंकि उनका मेन मकसद था देखिए 22 पॉइंट में दिया हुआ है द अमाउंट वॉज लेस इंपॉर्टेंट इफेक्ट द लैंड लॉर्ड हैड बीन फोर्स टू सरेंडर अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं था सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो अपने आप को सोच रहे थे कि हम कानून से ऊपर हैं हम किसी के भी हक को मार सकते हैं उनको घुटने टिकवा दिए उनको सरेंडर करना पड़ा पैसा और पीजेंट को अपने हक का पता चला और उन्हें यह भी पता चला कि हमारा भी कोई रक्षक है डिफेंडर है एंड गॉट इंकरेजमेंट उन्हें उन, उनसे प्रोत्साहित मिला कि हम अपने अन्याय के खिलाफ जो हमारे यहां हो रहा है हम आवाज उठा सकते हैं 22 पॉइंट पर बढ़ते हैं एज वॉज एग्रीड बाय द लैंडलॉर्ड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अबंडन एंड लैंड गिवन टू द पीजेंट इस तरह लैंडलॉर्ड को ये शेयर क्रॉपिंग छोड़ना पड़ा और किसानों को उनकी जमीन लौटानी पड़ी गांधी जी एम टू इंप्रूव इसके बाद गांधी जी चंपारण में रुके उनके बहुत सारे फॉलोअर्स ने काम किया सोशल और कल्चरल स्टेटस और वहाँ पर सफाई हाइजेनिक बहुत सारे लोग आए और सफाई यहाँ तक कि उनकी पत्नी वो भी आई और उनका बच्चा भी आया कि क्लीनलीनेस और हाइजीन के बारे में लोगों को पढ़ाएं और लोगों को इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट कराएं और उनको फ्रीडम ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर मोर इंपॉर्टेंट फ्रीडम फ्रॉम लीगल जस्टिस तो दोस्तों ये थी समरी कि किस तरह गांधी जी ने अंग्रेजों को घुटने टिकवा दिया और यहीं से टर्निंग पॉइंट आया है हमारी आजादी का चलिए चलिए डिस्कस करते हैं तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन है व्हाई इज चंपर एन एपिसोड कंसीडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कि चंपारण इंसिडेंट क्यों माना जाता है कि इंडियन स्ट्रगल का एक शुरुआत थी इंडिपेंडेंस के संघर्ष के लिए शुरुआत थी आंसर यह है कि द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ इट वाज हियर दैट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन एंड गेव गांधी जी एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट हिज स्ट्रेटजीज ही वॉज एबल टू प्रूव टू द ब्रिटिशर्स दैट दे कुड नॉट सिंपली पास ऑर्डर विदाउट कंसिडरिंग पीपल राइट चंपारण एपिसोड वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी कॉन्शियस डिसऑबिडियंस ऑफ अथॉरिटीज बट दैट ऑफ द एफर्ट्स टू रिड्यूस द सफरिंग ऑफ द मासिस गांधी जी टॉट द पीपल टू फाइट फॉर जस्ट कॉज एंड डिफेंड देयर राइट्स हिज करेज फाइट फॉर द राइट्स एंड नॉन वायलेंट अप्रोच ले द फाउंडेशन ऑफ नॉन कॉपरेशन एज A new tool to fight the British. तो इस तरह चंपारण episode एक turning point था और किस तरह हम लड़े आजादी के लिए ये हमें गांधी जी ने test करी ये strategies और ये प्रूव हो गया कि सिंपली ये लोग अंग्रेज लोग हम पर ऑर्डर नहीं दे सकते हैं हमारे बिना अधिकारों को विचार करे हुए और चंपारण एपिसोड ये कोई सिविल ऑबिडियंस नहीं की बदौलत ही नहीं हुआ बल्कि गांधी जी ने प्रयास किया कि किस तरह लोगों की सफरिंग को दूर करें पीड़ा को दूर करें यह मेन था गांधी जी ने लोगों को सिखाया कि अपने सही अधिकारों के लिए कॉज के लिए लड़े और अपने अधिकारों की रक्षा करें और उनका करेज और फाइट फॉर द राइट और नॉन वायलेंट अप्रोच ने एक नींव डाली कि हम कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक टूल एक औजार की तरह यूज करें अंग्रेजों को भगाने के लिए उनसे लड़ने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्हाई वाज गांधी जी एग्री टू सेटल ऑफ 25 परसेंट रिफंड टू द फार्मर्स हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस द पीजेंट लैंड रिलेशन इन चंपारण तो किस तरह गांधी जी एग्रीड हो गए 25 परसेंट वापस लेने के लिए और इस तरह कैसे कैसे असर पड़ा लैंडलॉर्ड और किसानों की रिलेशन पर चंपारण में गांधी जी वॉज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट व्हेन द निगोसिएशन विद द कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी वाज गोइंग ऑन द कमिश्न कमीशन सॉरी फाउंड द एविडेंस अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड द पीजेंट थॉट दैट गांधी जी वुड आक्स फॉर रीपेमेंट इन फुल ऑफ मनी विच द लैंड लॉर्ड इलीगली एक्सॉटेड एक्सटॉटेड फ्रॉम दैम बट गांधी जी सेटल टू ट्वेंटी फाइव परसेंट रिफंड अल्टीमेटली लेटर एक्सप्लेन दैट द मनी अमाउंट ऑफ द फंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट द फैक्ट द लैंड लॉर्ड हैव बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर द पार्ट ऑफ मनी एंड विथ इट द पार्ट ऑफ द प्रेस देयर प्रेस्टीज 
This agreement influenced peasant landlord relation in the sense that the peasants now saw that they had right and defenders. Within a few years, the British landlords abandoned their estates which were returned to the peasant and thereafter indigo sharecropping was also stopped. कंप्लीटली तो मैंने पहले ही समरी में ही बताया था कि किस तरह पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था इंपॉर्टेंट था कि इन अंग्रेजों को झुकाना कि भैया तुम कानून से ऊपर नहीं हो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चंपारण एपिसोड इस टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ एक्सप्लेन करें कि भैया थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी के लाइफ में चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट था वाकई मैंने पहले ही बोला है कि भैया चंपारण एपिसोड जो टर्निंग पॉइंट था क्योंकि ये पहला कदम था विक्ट्री अंग्रेजों के खिलाफ हमें विजय मिली थी हमने अंग्रेजों को झुका दिया था जो अपने आप को सोचते थे कि हम कानून से ऊपर हैं इट प्रूव द सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव द डिस्ट्रेस ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स और ये एक बहुत ही सफल प्रयास था कि जो जो पीड़ा थी इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की उनको दूर किया गया इवन डिक्लेयर इन द कोर्ट दैट ही वाज नॉट और गांधी जी ने डिक्लेयर किया भैया कोर्ट में कि मैं लॉ ब्रेकर नहीं हूं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं और मैं फाइटिंग टू गेट जस्टिस फॉर पुअर पीजेंट और मैं लोगों के न्याय के लिए लड़ रहा हूं गरीब पीजेंट के न्याय के लिए लड़ रहा हूं और इंसिडेंट गेव हिम द स्ट्रेंथ और इस घटना ने गांधी जी को बहुत ताकत दी और पेव द वे फॉर अदर मूवमेंट और ये दूसरे मूवमेंट के लिए रास्ता साफ कर दिया ही प्रूव द पॉइंट दैट ब्रिटिश रूल कुड बी डिफीटेड बाय द पीसफुल एंड नॉन वायलेंट और इससे ये पॉइंट साबित हुआ कि हम ब्रिटिश को ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं शांति से और अहिंसा के रास्ते से तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है फोर्थ क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और जो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिगो सेटलमेंट क्यों क्या असर रहा जो इंडिगो सेटलमेंट रहा उसका असर क्या रहा इंडिगो सेटलमेंट हैड फार रीचिंग इफेक्ट बहुत बहुत ज्यादा असर रहा इसका दूरगामी बहुत ज्यादा पीजेंट बिकेम अवेयर जो किसान थे छोटे मोटे बेचारे वो जागरूक हो गए कि दे हैड देयर राइट्स उनके अधिकार हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला भी कोई ना कोई है महात्मा गांधी के रूप में हो या किसी और रूप में हो दे लर्न करेज उन्होंने सीखा कि भैया साहस दिखाओ द लैंड लॉर्ड्स स्टॉप्ड बिहेविंग ऑथोरेटिवली और जो ये लैंड लॉर्ड थे जमींदार थे अंग्रेज जमींदार जिस तरह का वो तानाशाही बर्ताव कर रहे थे वो उनका रुक गया एंड दे डिड नॉट कंसीडर देम सेल्फ अब द लॉ और उन्होंने अपने आप को जो कानून से ऊपर समझते थे वो सोचना थोड़ा बहुत काफी हद तक छोड़ दिया और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया तो ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों आप अगर ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं ये चार क्वेश्चन पूरे चैप्टर के बारे में जो इसेंस है सार है वो बताता है तो दोस्तों देखा आपने किस तरह महात्मा गांधी ने बिना खड़क बिना ढाल के हमें आजादी के रास्ते पर ले गए मतलब इस इंसेंट से तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जय हो